வணக்கம் நான் சித்தூர் முனியசன் சங்கிகள் இவனுங்க வந்து தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் அப்படின்னு கடவுளை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இந்த சங்கிங்க வந்து இல்லாத இடமே கிடையாது ஏதோ நம்ம எதிர்கால சந்ததிகள் செய்த புண்ணியம் இந்த மோடி சென்டரில் வந்து உக்காந்ததுனால நம்ம இவ்வளோ காலம் எவனை எல்லாம் பெரிய மனுஷன் உத்தமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோமோ அந்த பக்கியெல்லாம் வந்து சுய ரூபத்தை காட்டிக்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இந்த சங்கிகள் அப்படின்னா வந்து அவா அவா வந்து சங்கியாக இருக்காங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஏன்னா அது வந்து அவளுடைய யோகக்ஷேமங்களுக்கு வரப்போகிற அவளோட சந்ததிகளுடைய நல்வாழ்வுக்கு அவ அப்படித்தான் இருப்பா இருக்கலாம் அதை புரிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் இந்த சூத்திர முண்டங்க இவனுங்கெல்லாம் வந்து எப்படின்னா இந்த அம்மன் திருவிழாவுக்கு ஆட்டை பலி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி சரி அவனுங்க தலையெழுத்து அது ஒரு பக்கம் ஏதோ காவி துண்டை போட்டுக்கிட்டு காவி கட்சி பே தலைக்கு கட்டிக்கிட்டு ஜெய் ஸ்ரீராமுன்னு ஓடுறான் பாருங்க அவனுக்கு வந்து கோயில் கட்டலாம் கோயில் கட்டலாம் ஐயா நம்ம சுற்றி நம்ம சுற்றி ஒரு அற்புதமான ஆடிட்டர் ஒரு அற்புதமான டாக்டர் ஒரு அற்புதமான ஞானி இப்படியெல்லாம் நினச்சிருந்துருப்போம் அப்புறம் பார்த்தா அந்த பக்தி சங்கியாக கிடக்கும் இப்போ இது இது வந்து என்னடானா ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஆரம்ப காலத்தில் இந்த குஜராத் கடைசியாக ஒரு முறை மோடி முதல்வராக தேர்வானார் அப்போ இருந்ததுன்னா இந்த இம்செல்லாம் இந்த இம்செல்லாம் சொல்லுவாங்க என்னடானா வேணாம் காலங்காட்டாலே இருக்கு கலைஞர் சொல்லுவார் அழகா எரியறத பிடுங்கினா கொதிக்கிறது அடங்கிறாங்க இவன் வந்து என்னடானா இந்த சங்கி வகாபி இவனுக்குனா கவுண்டர் பார்ட்டு பெருவாரியான இந்துக்கள் எல்லாம் அவன் பொழப்ப அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த உலகமயம் தனியார் மயம் தாராளமயம் பி 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 எல்லாம் வந்த பிறகு அவனுக்கு வந்து அவன் கழுவுறதே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அவன் அதுல பிஸியா இருக்கான் அதே போல இந்த இஸ்லாமியர்கள் இவங்களை பத்தி சொல்லவே தேவையில்ல என்ன வந்து ஒரு கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் தான் நினைக்கிறேன் இவங்களுடைய இந்த இஸ்லாமியர்களுடைய அந்த கல்வி அந்த வேலைவாய்ப்பு சமூக நிலை எல்லாம் வந்து தலித்துகளை விட மோசமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் இருக்குது அதில் வேறு அவங்க வந்து என்னென்னா ஒரு மைனாரிட்டி குரூப்பு மைனாரிட்டி குரூப்பு அதனால் அவங்க வந்து வெட்டி காய்ச்சம் வெட்டி காய்ச்சம் இந்த என்ன அது அவங்க வந்து அவர்களுக்குள்ளாக கலந்துறவாட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து தகுதிக்கு மீறி செலவழிச்சுக்கிட்டு அவங்க பாடு அவங்க பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களாலேயும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த பக்கம் நான் சொன்னேன் அவன் குண்டிய அவன் கழுவிக்கிறானோ அந்த இந்து மக்களாலும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இது வந்து இந்த கிறிஸ்தவத்திலையும் இருக்கு கிறிஸ்தவத்திலையும் இருக்கு அது எங்கேயுமே வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஆர்வக்கோளாறுகள் இருக்கும் 
சுக்லா பாரதர கேஸ்ன்னு சொல்றது நான் ஆத்தேன் இப்ப பெரியார் கூட வந்து பக்தி வந்தால் புத்தி போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கரெக்டு கரெக்டு பக்தி திடீர்னு வந்தா பக்தி திடீர்னு வந்தா வந்ததும் புத்தி போயிடும் அந்த பக்தி வந்து பழுக்கணும் பக்தி பழுக்கணும் பழுக்கும் போது அங்கே ஞானம் வரும் அது மாதிரி இவனுங்க ஒரு பக்கம் இந்த சங்கி நேம்ஸ இவனங்களை காட்டி அந்த வகாபிங்க கூட்டம் சேர்ப்பான் அந்த வகாபிங்களை காட்டி இந்த சங்கிங்க கூட்டம் சேர்ப்பான் அப்புறம் அதுக்குள்ள எத்தனை பாலிடிக்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் வேற கதை அதெல்லாம் வேற கதை இப்போ அந்த பிஜே அந்த இஷ்யூ எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இது என்னடானா வெளியே இருந்து பார்க்கறது வெளியே இருந்து பார்க்கறது இப்போ நான்லாம் கூட நான் நான்லாம் கூட வந்து பயங்கர சங்கி இவன்லாம் வந்து இப்ப இப்ப நாம வந்து அறுபத்தி ஏழு பிறந்தது எழுபத்தி ரெண்டுல ஸ்கூல்ல சேர்த்துருப்பாங்க நாலாம் கிளாஸ்லயே நாங்கள்லாம் வந்து புரட்சி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் நாங்க படிச்சது வந்து கிறிஸ்டியன் காலேஜ் கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல் அது காலையில் ப்ரேயர் இருக்கும்ல ப்ரேயர் இருக்கும்போது கடைசியில் வந்து ஆமேல் அப்படின்னு வாங்க எல்லா பசங்களும் ஆமேல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாம் ஒரு நாலு புரட்சியாளர்களை தயார்படுத்தி ஐயப்போ இது வந்து என்னடா மேட்ருனா ஒவ்வொரு ஆணும் அந்த சுய இன்பம் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜை தாண்டி வரணும் அதே போல ஒவ்வொரு மதத்து இளைஞனும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜை வந்து தாண்டி வரணும் ஒவ்வொரு ஆணும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ரஜினி ரசிகனாக இருப்பான் அது வேற கதை அது நார்மல் இன்னைக்கும் நான் ரஜினி ரசிங்க ரஜினி கட்சி அறிவிப்பாருன்னு எதா ரசிப்பாங்க தெரியாது அதை போல தான் இந்த தருமம்லாம் இது இவங்க வந்து உடனே வைக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னடான்னா மத மாற்றம் மத மாற்றம் உங்கள் நீங்கள் என்ன கட்சியாக நடத்துறீங்க இப்போ கட்சி நடத்தினா அது உறுப்பினர் சேர்க்கையை போட்டு கெத்து காட்டலாம் இப்போ இவனுங்களாச்சும் பரவாயில்ல என்ன இந்த கிறிஸ்டியன்ஸு முஸ்லீம்ஸ் ஆகுது பரவாயில்ல அவன் கூட்டத்தை சேர்க்குறான்னா அவன் வந்து கம்மியாக இருக்கான் என்ன கம்மியாக இருக்கான் அதனால் அவன் கூட்டம் சேர்க்குறான் நீ தான் மெஜாரிட்டி ஆச்சு நீ ஏன் பசர்ற இங்கே நான் சொன்னது வந்து அந்த பக்கம் சங்கி இந்த பக்கம் வகாபி இவனுங்களே இப்போ வந்து ஒரு வகாபி இருக்கான்னு நீங்கள் அவனை நான் போய் அடக்க முடியாது நான் போய் அடக்க முடியாது அது என்ன சொல்றது இந்த மத சார்பின்மையில் மத சகிப்புத்தன்மையில் நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அந்த வகாவிகளை வாயிலே போடணும் அதே போல இந்த சங்கிங்க இந்த சங்கிங்களை வந்து யாரா அடக்கணும்னா வந்து இப்போ நம்ம முகநூலில் கூட பார்க்குறோம் பெரியாரியவாதிகள் திராவிடர் கழக ஆர்வலர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து முதல்ல வந்து ராமனுக்கு தான் ஸ்கட்டு விடுவாங்க ராமனுக்கு தான் ஸ்கட்டு விடுவாங்க வேக உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ராமன் அப்படின்றது கற்பனை பாத்திரம் அவ்வளோதானே அது காற்று காற்றுல எவனாச்சும் கத்தி வீசுவானா இப்போ அவங்க வந்து ராமனில் ஆரம்பிக்கும்போது அங்கே என்ன கண்டனா சங்கிங்களுக்கு வசதியாக போயிடும் என்ன வசதியாக போயிடும் அதுக்கு தான் நான்லாம் வந்து என்னடான்னா இப்போ இந்த பகவத்கீதையை பற்றி நான் ஒரு இ புக் போட்டிருக்கேன் கீதை புதிய பார்வைன்னு நான் கண்ணனை ஏற்றுக்கிறேன் 
மகாபாரதவுடன் நடந்திருக்கலாம் மகாபாரதவுடன் நடந்திருக்கலாம் ஒரு சான்ஸ் ஆனால் கீதை என்பது கண்ணன் சொன்னது அல்ல அதுக்கு ஆதாரமா இவனுங்க சொல்ற அந்த கண்ணனுடைய வாழ்க்கையே கொண்டு வரேன் கண்ணனுடைய வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் கீதை ஒரு பக்கம் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதா பார்க்கறேன் அப்படி அந்த புக்கு எழுதியிருக்கேன் இது எதுக்கு சொல்றேன்னா அந்த மின்னூலை ஒரு இஸ்லாமியரோ கிறிஸ்துவரோ எழுதப்படாது எழுதுனா இம்சி ஆயிரும் அந்த மாதிரி இப்போ கடவுள் பெயரால் கடவுள் பெயரால் இவனுங்க வந்து கொலை பண்ணுவோம் கூத்தடிப்போம் வீட்டை எரிப்போம் இப்படி சொல்லும்போது மற்ற இந்துக்கள் அவங்க வந்து அதை கண்டிக்கணும் நாத்திகர்களோ பிற மதத்தை சேர்ந்தவர்களோ கண்டிக்கும் போது அங்கே என்ன கண்டானா இந்த இந்துக்கள்லேயே வந்து மதில் மேல் போன மாதிரி இருப்பான் அவன் டபுக்குன்னு அந்த பக்கம் வந்துடுவான் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு இங்கே இந்த சங்கிங்கள்லாம் வந்து எப்படின்னா பாவம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரிங்க இப்போ இன்பம் அது ஜகஜம் அதை தாண்டி வந்துடணும் என்ன தாண்டி வந்துடணும் அவன்லாம் வந்து அங்கேயும் நின்றுட்டவன் போய் அங்கேயும் நின்றுட்டவன் அவனுடைய குற்றச்சாட்டுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சில்லியாக இருக்கும் மலையை பிடிச்சிட்டான் மலையை பிடிச்சிட்டான் ஒன்று காமெடி என்னடான்னா அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு சிலுவையை நட்டவன் நான் சொன்ன ஆர்வப்படாது என்ன ஆர்வப்படாது எப்பவுமே வந்து ஒரு கட்சியில் இருக்கட்டும் ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கட்டும் ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் அங்கே வந்து எல்லா பயனும் இருப்பான் நல்லவன் இருப்பான் கெட்டவன் இருப்பான் பிக்டா கெட்டு இருப்பான் எல்லா பக்கியும் இருப்பான் அதில் ஏதோ ஒரு சொரி நாய் போய் பக்கத்தில் ஒரு நாயை பார்த்து பிடிச்சிட்டு வந்துடும் அப்புறம் இங்கே இருக்கிற நாயெல்லாம் ஓடி போனாங்க அந்த மாதிரி தான் இது போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு ரொம்ப சிலி என்ன மத மாற்றம் பண்ணுறாங்க சரி இப்போ இங்கே ஏதோ இல்லைன்னு தானே வாங்க போகிறான் இங்கே என்ன இல்லை அதை உருவாக்கி அதை ஏற்படுத்து அதுக்கு ஒத்து வர மாட்டானுங்க அதுக்கு ஒத்து வர மாட்டானுங்க இப்போ இஸ்லாமில் வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னே வந்து ஒருத்தர் வந்து இஸ்லாமியராக மதம் மாறாருங்க அவர் வந்து ஒழுங்காக அந்த என்ன சொல்கிறது தொழுவதற்கு வாரங்கள் கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு இது இருக்குது அது வந்து அவர் கொஞ்சம் படித்து இடித்து மனப்பாடம் பண்ணிட்டாருங்க பதினஞ்சாவது நாளே அவர் வந்து அந்த வேலையை செய்யலாம் ஆனால் இந்து மதத்தில் அந்த வாய்ப்பு இருக்கா அதே போல் கிறிஸ்தவம் அங்கேயும் அதான் ஏதோ ஒரு படிப்பு இருக்குது அந்த படிப்பை படித்தாச்சுன்னா யார் வேணால் பாதிரியார் ஆகலாம் யார் வேணால் ஞான ஸ்நானம் பண்ணலாம் இங்கே அந்த வாய்ப்பு இருக்கா நீ ஏற்படுத்து நீ ஏற்படுத்து ஏ தெலுங்கில் ஒரு பழமொழி இருக்குது அம்மா பெட்டது அடுக்கோடி ஒரு அம்மா காரி சோறம் போட மாட்டலாம் இதே பக்கத்தூட்டில் போய் பிச்சை எடுத்தா குஷ்டிச்சு பாடணும் அதுக்கும் போட மாட்டா பட்டி கடந்து சாவணும் அந்த குழந்த இது சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் என்ன சம்பந்தா சம்பந்தம் இல்லாமல் இப்போ ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி அவர் கிறிஸ்டியன் இந்த திருப்பதியில் வந்து ஏழு மலை இருக்குது அந்த ஏழு மலையில் ஒரு மலை தான் பெருமாள் கிட்டாரு சரி நாங்கள் இங்கேயே இருக்கோம் இப்பயாச்சும் வந்து பேப்பர் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் பார்க்குறோம் ஹெட்லைன்ஸ் வைக்கணும் அந்த காலத்துலலாம் வேலை வச்சு கிடையாது எந்த டீ கடையை பார்த்தாலும் நாம் தான் இருக்கோம் இவனுங்களுக்கு எங்கேருந்து இந்த தகவலெல்லாம் கிடைக்கிறது தெரியாது ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டி வேத பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார் திருப்பதியில் இந்த வேதங்கள் இது வந்து தெரியும் உங்களுக்கு விதவிதமாக இருக்கும் ஒவ்வொருத்த வருஷம் ஒன்றுன்னா இருக்கும் அதுக்கேற்ற ஜூரிங்கெல்லாம் போட்டு ஆல்ரெடி வெளிவந்த பப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு மேட்ச் பண்ணி ஒரு சரியான ஒரு பதிப்பை 
அந்த பல்கலைக்கழகம் நான் பப்ளிஷ் பண்ணிச்சேன் வித் த காஸ்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் பேயர்ஸ் மணி அதே போல் இந்த தீப துக்க நைவேத்தியம் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் அதாவது வந்து அவா அவாலாம் வந்து எப்படின்னா நடிகர் சங்கம் மாதிரி தான் இப்போ நடிகர் சங்கத்தில் ரஜினியும் மெம்பரு கமலம் மெம்பரு பவகுலையும் மெம்பராக இருந்திருப்பார் அந்த மாதிரி அவாலேயே வந்து நிறைய இருக்கு இப்போ திருப்பதி கோவிலில் ஐயர் இருப்பார் அவர் வந்து டாட்டா பிர்லா மாதிரி இதே வந்து லோக்கலில் ஒரு கோயில் இருக்கும் அதை எட்டி பார்க்குற நாய் இருக்காது ஒரு கற்பூரம் ஏற்றுறதுக்கு கவி இருக்காது அப்போது வந்து ராஜசேகர் ரெட்டி அந்த கடவுள் பேரில் ரேஷன் கார்டு கொடுக்குறாரு நைவேத்தியத்துக்கு கடவுளுக்கு ஒன்றரை ஒன்றாயிரம் ஐயருக்கு மூணாயிரம் ஏன்னா ஐயர் சாப்பிட்ணும்ல அங்கே இருக்கிற விக்கிரகம் சாப்பிடாது அதனால் உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அதே போல் இப்போ வந்து திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு ஒருத்தர் ஈவோவை போட்டுருக்குறாங்க இந்த சாரி போர்டு சேர்மனாக போட்டிருக்காங்க ஓய் வி சுப்பா ரெட்டி என்னவ பேர் அவர் வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு சித்தப்பா என்ன ஜெகன்மோகன் ரெட்டிக்கு சித்தப்பா இப்போ வந்து ஒரு குடும்பம் ஒரு குடும்பம் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருக்கு அந்த ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில பெரிய பையன் மதம் மாறான் மற்றவெல்லாம் கூட மாறிட்டான்னு கிடையாது அவன் போய் அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் அவன் மாறுறான் சும்மாவே கலைப்பு விட்டானுங்க என்னென்னு திருப்பதி திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனை வந்து போட்டாங்க கடவுள் வழியாக அந்த ஆள் வந்து முக்கா சங்கி என்ன முக்கா சங்கி டெய்லி அந்த ஆள் வீட்டில் வந்து கோபூஜை நடக்கும் அதே போல் இந்த சபரிமலை வந்து ஒரு ரெகுலர் விசிட்டர் அவர் பக்தி பழம் அந்த ஆளை போய் கிறிஸ்டியனுங்களும் இழந்து கொடுக்குறது அதே போல் இந்த வகாவிங்க இவங்க வந்து என்னடா நீங்கள் ஒரு வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க ஏதோ ஒரு பொண்ணும் பையனும் இருந்தால் அந்த பொண்ணை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறது மறை என்ன சொல்லுது அது என்ன சொல்லுது இது இது வந்து அது என்ன சொல்கிறது மாரல் பாலிசி இது எப்போவுமே வந்து சுய கட்டுப்பாடு தான் செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகணும் வெளியே இருந்து எவன் எவ்வளோ கட்டுப்படுத்தினாலும் நடக்கிறது நடந்துக்கிட்டு போயிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே வந்து நாம் வந்து இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதுவும் வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் ரொம்ப தெளிவானவங்க அப்போ எப்போமோ வந்து இந்த மண்டை காடு அது இது நடந்திருக்கலாம் இப்போல்லாம் வந்து இப்போ வடாமல் போய் அல்லது அடுத்த வேலை பார்த்து போயிடுவாங்க இல்லைன்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் கூட ஏதோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணி ஒரு பத்து சீட்டாவது அடிச்சிருப்பானுங்க பிஜேபி காரணங்க தமிழ்நாட்டில் அதெல்லாம் பருப்பா அந்த பருப்பெல்லாம் வந்து வேகாது ஆனாலும் என்னடா ரிஸ்க் என்ன இதனால் ஒரு அரசாங்கம் அது தப்பு தப்பாக செய்து எல்லாத்தையும் தப்பாக செய்து முதல்ல கார்பரேட்டுக்காரன் அவனை வந்து அப்படியே தங்க தட்டில் வச்சு தாங்கினாங்க கீழே இருக்கிறவனெல்லாம் வந்து பொலி போட்டானுங்க மத்தியில் இருக்காமல் பாருங்க அவனுக்கெல்லாம் ஒரே குடியு ஏன்னா அவனுக்கு அடி வீழ இல்லை அது இப்போ விழுந்துருச்சு இன்னும் இப்போ விழுந்துருச்சு பிச்சை எடுக்கிறானுங்க என்ன பிச்சை எடுக்கிறானுங்க இது இவங்களுக்கு வந்து மேட்ரு என்னடானா முன்ன பின்ன அவ்வளோதான் முன்ன பின்ன இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து நெக்லஜென்ஸ் இருக்குதுன்னு வைங்க அவன் முதல்ல வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பான் என்ன நான் டென் டு ஃபைவ் பக்கா ஜென்டில்மேன் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்வான் மற்ற நேரத்துலலாம் நெக்லிஜென்ட்டாக இருப்பான் அது என்னடா ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த டென் டு ஃபைவ் எம் நீங்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு அரசாங்கம் தப்பு தப்பாக செய்துன்னா அது நம்ம பாதிக்கல அது நம்மளை பாதிக்கல அது இருக்க முடியாது ஏன்னா இது வந்து இருந்தால் காலபுருஷ தத்துவம் அப்படின்னு சொல்கிறான் 
அதை போல இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு உடல் அந்த உடல்ல வந்து கோடிக்கணக்கான செல்ஸ் இருக்குது அதான் நாம் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஆகட்டும் உற்பத்தி செய்கிறோம் ஆகட்டும் விவசாயம் ஆகட்டும் எல்லாம் வந்து இருக்கிற செல்ஸு வந்து அந்த பணங்கிறது வந்து அந்த பாடி பூரா வந்து பாயணம் பாயணம் அப்பத்தான் இல்லைன்னா என்ன ரத்தம் ஒரு இடத்துல கட்டி கட்டி போச்சுன்னா இல்லை ஒரு இடத்துல வந்து லீக்கேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனா ஓவிந்தா இந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிளண்டர் இது மிகப்பெரிய பிளண்டர் இது இதை வந்து ஜாதி மத பேதம் இல்லாமல் மக்கள் ஒருமுகமாக எதிர்க்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து கேப்பில் கிடா வெட்டுறானுங்க கேப்பில் கிடா வெட்டுறானுங்க பாய் மூணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் நீயும் பண்ணிக்கோ அவன் மதம் மாற்றுறான் நீயும் மாற்றி உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருந்தால் நாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் பார்க்குறோம் பாதிரியாருங்க வந்து நாத்திகரமாக வந்து ப்ரே பண்ணுவாங்க அது வந்து மதம் மாற்றத்துக்கு தான் வரான் சரி நீயும் போ இப்போ வரானுங்க நீ போறானுங்க அவனை பார்த்து இவனுங்க போ என்ன கரும இது எதை எதோட முடிச்சு போடுறானுங்க பாருங்க அங்கெல்லாம் வந்து கருப்பாயிருக்கு அதனால் இனிமேல் சங்கிகளை நடுநிலை இந்துக்கள் கிழிக்கிட்டோம் வகாவிகளை இந்த நடுநிலை இஸ்லாமியர்கள் கிழிக்கிட்டோம் அதே போல இந்த கிறிஸ்தவம் இதுவையும் பயங்கரமான ஓவர் ஆக்சன் பற்றியெல்லாம் இருக்கான் ஓவர் ஆக்சன் பற்றியெல்லாம் இருக்கான் என்னடானா பைபிளில் சொல்லி இருக்குன்னு பைபிளில் இன்னும் என்னென்னமோ சொல்லியிருக்கு என்னென்னமோ சொல்லியிருக்கு ஒரு பெண்ணை நீ விருப்பத்துடன் பார்த்தால் அவளுடன் விபச்சாரம் செய்தவனாகிறாய் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லி அது மாதிரி வாழ்றையா இல்லை இல்லை அதை விட்டு போட்டு இப்போ அது என்ன பப்ளிக் டயாஸில் பைபிளில் இருக்கட்டான் என்ன பைபிளில் இருக்கட்டான் சிலைகள் பேசாது பார்க்காது ஓகே நீ அதையாக பப்ளிசைஸ் பண்ணுற பப்ளிக் டயாஸில் அப்போ என்ன ஆகுது அங்கே சங்கிக்கு வந்து கேப் கிடைக்குது அந்த கேப்பில் அவன் வந்து கிடா வட்டான் பார்த்துக்கிடுங்க நன்றி வணக்கம் சுற்றி